。果然来重庆还得来这种咔咔叫叫地方吃，这个价格真的良心，还是真的离谱啊。说实话，这一碗卤味看着都强。我请问一个问题啊，如果来重庆只能选择吃一顿，你们会选择吃什么？大部分人应该是火锅吧。这次来到重庆，我整整做了一天的攻略，找到了一家说是只做重庆人小时候的味道。我是真的好奇重庆人小时候是什么样子。今天咱们一起来看一看。讲实话，你们仔细看的话，根本想象不到这楼上面还有一个火锅店。这种居民楼火锅，说实话不是本地人都找不到，这就很有重庆老火锅那种感觉了。这边往最里面转。啊，好了，是带人家吃饭的感觉。看着窗外，烟火气真足啊！红汤还是鸳鸯？红汤指定红汤，红汤特辣，红汤特辣 ，OK 吗？对 ，OK 吗？ Oh, 那个应该 OK。嗯 ，OK。高圆圆竟然也来打过卡。刚发现他们这冰汤圆和绿豆沙都是一块钱一份，还得是来这种社区店啊。素菜都是个位数，肉菜普遍十几二十，这个价格真的良心。好，谢谢。感觉还是这种老店待起来巴适啊，有的全是一些经典菜品，而且价格都很感人。啊，我必须吃了，两大碗辣椒，加进去。油碟里面先加点原汤，牛肉鸡爪，搞里边，肉片，肥肠。等锅开的时候，先来一个这个薄脆。这东西有一点莫名的好吃，油香油香的。这现在先来涮一下小蘑菇，蘑菇裹一下这油碟。哇，真的爽！主要是这个底料是真的香，就这肥肠和牛肉的软烂程度。哎，有一说一，他们家做这个卤味真的绝，这卤香味可重可重了，就这种软烂的感觉。哇，老肉片说实话，这一碗卤味看着都强的可怕。哇、哦，这锅里是真舒服。就这火锅里面下馄饨，我是没想到。菌干，骨髓正常煮多久啊？火锅骨髓，这种牛骨髓，之前我一直看人家吃锅生吃，真的。不是牛牛牛，猪脑。说实话啊，我还第一次见这种火锅煮馄饨，红油馄饨。又一碗火锅盖饭，牛肉、脑花、馄饨、丸子，还有这种咖啡肠。先来一口红油馄饨，还真的新奇，这玩意搭配起来还挺不错、啊。哇，肥肠裹起一口饭，这碗是真的丰富。我觉得这才算是火锅的终极之王。纯蛋黄的丸子，这吃起来好绵密啊，巨好吃这东西。流心蛋黄，口感沙沙的，这好绵密啊，口感。这样骨髓啊，这骨髓可以那么长？吃了半天我都忘记了，还有这卤鸡爪呢，就这鸡爪煮的软烂程度，你们看都快断绝了。这家我看出来了，做卤味真的绝，哎，真的离谱啊！火锅煮骨髓，吃一下是牛骨髓，真没这么吃过。嗯，哇，好绵密！我现在有点好奇，他们吃生的时候是什么口感？基本没有什么味道，主要是吃它的口感，软糯软糯的。这家吃到后面，我真想感慨一句啊，价格是真便宜，卤味做的也是真绝。果然来重庆还得来这种咔咔叫叫地方吃。